Salve rapaziada do meu timão, eu sou Andrew Souza com mais um 90 minutos em 5 Dessa vez para falar do empate entre Corinthians e Grêmio por 0x0 0. O empate é aquele gostinho um pouco dividido né, entre o um amargo de não ter vencido Por conta daquele quase gol do Fagner e o orgulho pela partida do Corinthians Vamos falar um pouquinho aí sobre essa partida e começando pela escalação É claro, acho que era óbvio já que o Fábio Santos voltaria no lugar do, do Lucas Piton Era óbvio também que o Cantilho poderia ter chance O Cantilho teve uma chance e o surpreendente foi o Gabriel entrar e não o Xavier e já vou deixar aqui meu elogio para o Gabriel, acho que fez uma partida enorme, acho que brigou o tempo todo, marcou muito, não prejudicou tanto na saída de bola. E na, no cenário de, de um time com dois jogadores a menos, nas expulsões do Otero e do Marlon, acho que o Gabriel fez o que tinha que fazer, fez um baita papel e saiu ali, que se tivesse a torcida acho que ele seria exaltado por tudo que fez dentro de campo, junto com o Luan. Enfim, no lado direito ali veio a surpresa, foi o Jonathan Cafu no lugar do Ramiro, o Ramiro suspenso, muda bastante a característica, mas acho até que a ideia do, do Mancini foi boa, eu elogiei a entrada do Cafu, acho que era uma alternativa usar as costas do Cortez ali para criar algumas jogadas, o Cafu até fez um primeiro tempo razoavelmente satisfatório, tabelando um pouco, tentando aproveitar alguns espaços, mas no segundo tempo foi patético, né? complicou um pouco aí essa sequência dele no time titular, é uma vaga que está em aberto, essa de um ponto esquerdo, né? um ponto direito, enfim, o Ramiro deve voltar para o lado direito, e no ponto esquerdo ali o Otero também não tem sido uma grande referência, então o Cafu era um pouco uma esperança de mudar um pouco isso, e acabou que não aconteceu, jogou muito mal o segundo tempo, desperdiçou uma baita chance criada pelo Fagner, e para mim não, não deve ser o titular na sequência da, da temporada, aí vai demorar um pouquinho para ele conquistar o espaço, vai entrar no segundo tempo, enfim, acho que é até uma opção melhor do que o Natel, que entrou hoje novamente muito mal, mais uma partida bem, bem abaixo do Cafu e, e nada muito além do que a torcida esperava. A torcida espera muito pouco do Cafu, mas um reforço aí bem questionável do Corinthians. Agora sobre a partida, no primeiro tempo o Corinthians fazia um jogo como o Mancini sempre pede, né? como a gente dizia aqui que o Mancini conseguiria entregar um jogo competitivo. O Corinthians competia com o Grêmio, conseguia marcar, tentava avançar algumas linhas e tinha uma proposta bem interessante. Justo no momento que começou a crescer um pouquinho no jogo ali, com o Luan participando muito. O Luan acho que foi o melhor em campo hoje, vou falar aqui. É, fez talvez sua melhor partida pelo Corinthians, lutou, brigou e no primeiro tempo enquanto não precisava brigar tanto né, porque o Corinthians tinha 11 contra 11, ele foi o cara que pediu a bola, que chamou o jogo para si, que fez o jogo rodar, deu uma assistência rapidamente para o Gabriel ali que o Gabriel se tivesse finalizado talvez poderia ter feito o gol logo no começo do jogo e continua muito bem para mim. Acho que o Luan foi de fato aí o destaque da partida junto do Fagner e do Fábio Santos. Mas enfim, no primeiro tempo o Corinthians muito bem armado. O Cantilho e o Luan conversando bastante. Acho que faltou um pouco é, o diálogo com as pontas. Né? O Fagner apareceu um pouquinho mais. O Cafu apareceu um pouquinho mais. Mas o Corinthians criou legal ali. Conseguiu trabalhar a bola e conseguiu competir com o Grêmio. O Grêmio titular, né? que muita gente temia o Grêmio titular. O Corinthians conseguiu segurar o Grêmio e ainda criar suas oportunidades aqui e ali. Acho que foi um primeiro tempo bem satisfatório. Mas o jogo do Corinthians, curiosamente, fica melhor depois da expulsão. Né? Depois da expulsão do Marlon, para mim, injusto. Acho que é um lance de jogo que ele vai chutar a bola, escapa e raspa na perna do adversário. Um amarelo seria bem aplicado. Mas o juiz quis dar um vermelho ali por conta do sangue. Né? O que nem pode se dar um vermelho porque você olha ali o resultado da pancada. Até porque pode ser uma pancada sem querer. Enfim, o VAR tentou corrigir. Tentou chamar ele para falar, ó, não é esse vermelho que se aplicou. Mas ele continuou com o vermelho de forma bem questionável. A arbitragem patética na né? Neoquímica Arena. Não, não deu muitos amarelos para o Grêmio. Poderia ter expulsado o Darlan logo no começo do jogo. Duas faltas seguidas ali do gremista. É, não tem muito o que falar. Foi deprimente a, a, a atuação do árbitro. E de novo o Corinthians prejudicado. Né? No lance do Otero, acho que até era para expulsão. Mas também fica o lance lá no, na, no, na origem do lance. O Otero sofreu uma falta que nem, nem chegaria no lance que ele fez a falta. Então mais um erro aí, duas expulsões questionáveis, mas de toda forma o Corinthians se portou muito bem depois das expulsões, o que é, o que é até surpreendente. né Um time que não é ajeitado, um time que não sabe bem o que fazer, não consegue suportar uma pressão tendo dois a menos. E o Corinthians conseguiu não só suportar a pressão do Grêmio, como criar algumas chances, criou algumas chances escapando. E a melhor delas é que acabou com o Fagner finalizando muito bem. O Fagner merecia até ser coroado com gol, fez uma baita de uma partida. E parando ali no milagre do Vanderlei de forma bem triste, né? Acho que, que o Corinthians merecia essa vitória. De toda forma, fica positivo aí, né? É claro que vai passando rodado, o Corinthians não pontua. A gente falando, ah, ficou coisas boas da partida, o Corinthians jogou bem. Vai preocupando porque são só dois pontos da zona de rebaixamento. Mas acho que esse jogo manda um recado é, muito legal para a torcida, um recado de que o elenco luta, né? Muita gente vem questionando o Luan, questionando outros jogadores que não se entregavam. 
E acho que hoje foi um jogo bem Corinthians. O Mancini também falou desde que ele chegou que ele queria ver um time com mais cara do Corinthians, que ele ia resgatar na raiz do clube é, esse negócio de luta, esse negócio de raça até o último minuto. E hoje foi uma grande prova disso. Acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. O Corinthians foi Corinthians, né? Foi Corinthians na arena. É o Fábio Santos gigante, o Fagner gigante, o Gabriel gigante, o Luan tentando puxar contra-ataque, se doando e conseguindo ainda é, conversar, né? Conseguiu conversar com o Cafu numa jogada que quase terminou em gol. Conseguiu conversar na jogada do Fagner que quase terminou em gol também. Então acho que o Luan foi muito importante para o Corinthians e, e, e dá uma margem de crescimento. A gente pensa que o Luan entendeu de fato que é Corinthians, ele é corintiano, ele sabe que é Corinthians e acho que hoje ele mostrou isso. E eu fico bem otimista para o restante da temporada se o Luan estiver bem. O Corinthians tem grande chance de estar bem, mesmo com essa dificuldade né, de o Luan dar uma assistência boa para o Gabriel finalizar, dar uma assistência boa para o Jonathan Cafu. Falta a gente para ele dialogar, mas quem sabe aí com a volta do Casares daqui a pouco eles possam fazer uma dupla. Enfim, o Cantilho também conversa legal com ele, o Cantilho marca muito mal, mas ainda assim... Ainda assim conseguiu controlar o meio de campo do Corinthians ali, acho que foi interessante também o teste. Enfim, muita coisa para falar hoje, acho que mais elogios do que críticas, o Corinthians conseguiu um empate aí com um gostinho de vitória e com um gostinho de Corinthians, né? A torcida estava com saudade também de sentir essa vibração de luta, de raça, de entrega, não só de bom futebol. E acho que hoje, hoje deu para sentir bastante isso aí, méritos para o Mancini, merece muitos méritos. Os jogadores também lutaram com dois a menos ali, correram demais. Então uma partida de Corinthians que infelizmente não teve resultado positivo por detalhe né? Então quando o Corinthians não vence por detalhe a gente fica um pouco mais tranquilo Do que quando a gente vem aqui falar um monte de coisa ruim Enfim, o vídeo já se alongou demais é, Espero que vocês também tenham gostado do jogo Podem comentar aí embaixo o que vocês pensaram, quem vocês curtiram E é isso, até a próxima e vai Corinthians Música